ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నన్ను ఎప్పటి నుంచో కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా మేము అపార్ట్మెంట్స్లో మరియు బాల్కనీస్లో ఆకుకూరల్ని పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నాం కానీ మా బాల్కనీ గార్డెన్ మరియు అపార్ట్మెంట్స్లో తగినంత సన్లైట్ లేక అవి చచ్చిపోతున్నాయి అనేసి అయితే సర్టెన్ ఏజ్కి వచ్చాక అవి చనిపోతున్నాయని అంటున్నారు కదా సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలా లో లైట్లో పెట్టి ఎప్పుడు కూడా నేను పెంచలేదండి సో మీ గురించి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్లా కండక్ట్ చేశాను సో లో లైట్లో ఎటువంటి ఆకుకూరల్ని పెంచితే వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో వాటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం తక్కువ వెలుతురులో ఎటువంటి ఆకుకూరల్ని పెంచుకోవచ్చు ఇవాళ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీవన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ టు సందీప్ గార్డెన్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నేను చెప్పబోతున్నాను పాలకూర గురించి సో ఈ పాలకూర చూసారు కదా ఎంత చాలా హెల్దీగానే పెరిగింది తక్కువ వెలుతుర్లో కూడా పాలకూరని మనం సింపుల్గా చాలా అందరూ కూడా సింపుల్గా ఎక్కడైనా సరే పెంచుకోవచ్చు అని నాకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అర్థమైందనమాట సో మనం నేనేంటంటే ఈ ఐదు టబ్బుల్ని తీసుకొని మా కింద మా ఇంటి సైడ్ చిన్న బాల్కనీలా ఉంటే ఏంటంటే మన బాల్కనీ గార్డెన్స్కి అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే సన్లైట్ అంటే లైట్ ఓన్లీ షేడ్ ఒకటి తగులుతుందో ఆ విధంగా పెట్టాను అనమాట సో పాలకూర అయితే మనకి జర్మినేషన్ రేట్ అనేది చాలా బాగుంది సో పాలకూరని మనం సింపుల్గా బాల్కనీలో వాళ్ళు మరియు అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇది టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ అనమాట అయ్యింది నేను పెట్టి నాకైతే చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతుంది పాలకూర అనేది కాకపోతే నేనేంటంటే నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కల్లా సరే పాలకూర చాలా వరకు చాలా మ్యాక్సిమం హార్వెస్ట్ టైంకి వచ్చేసేది కానీ ఇలా బాల్కనీస్లో వాటిలో పెట్టడం వల్ల కొద్ది లేట్ అనిపించింది సో పాలకూర అయితే హండ్రెడ్కి నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలనమాట సో సింపుల్గా పాలకూరని పెంచుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ పుదీనా సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా పుదీనా ఏంటంటే మొత్తం కూడా ప్రూన్ చేసేస్తాను అనమాట ప్రూన్ చేసేసి నేను ఎప్పుడు పుదీనా టెర్రస్ మీద ఉంచేవాడిని సో ఈరోజు ఏం చేశానంటే లాస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ సేమ్ ఈ ఆకుకూరలు ఎక్కడైతే పెట్టానో ఇది కూడా అక్కడే పెట్టాను అనమాట సో నాకేంటి అర్థమైందంటే పాలకూరకి హండ్రెడ్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎలా అయితే ఇచ్చానో పుదీనాకు కూడా హండ్రెడ్కి మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇవ్వచ్చు సో మనం పుదీనాను కూడా బాల్కనీస్లో ఉన్న వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెంచుకోవచ్చు సో మనం ఏంటనంటే నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మ్యాక్సిమం పుదీనా అంటే నాకు ఇదంతా మొత్తం హెల్దీగా బుష్షిగా తయారైపోయింది బట్ కొద్దిగా ఏంటంటే దీనికి కొద్దిగా సన్లైట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండడం ఉండకపోవడంతో ఈ విధంగా పర్వాలేదు ఈ విధంగా అయితే వచ్చిందనమాట సో మనం పుదీనాను కూడా సింపుల్గా మనం బాల్కనీస్లో వాళ్ళు మరియు అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు కూడా గ్రో చేసుకోవచ్చు సో పాలకూరని పుదీనాన్ని నీకు హండ్రెడ్ మనకు అందరికీ కూడా హండ్రెడ్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే పక్కగా నేను ఇస్తున్నాను సో ఈ రెండు కూడా మనం సింపుల్గా పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ ఇది మెంతి కూర జస్ట్ ఏంటంటే ఈ ము ఈ అన్ని ఆకుకూరలు వేసాను బాగానే ఉంది కానీ మెంతి కూర ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మ్యాక్సిమం టెర్రస్ మీద పెట్టుకుంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి హార్వెస్ట్ టైంకి వచ్చేసేది సో లో షేడ్లో అంటే బాల్కనీస్లో అపార్ట్మెంట్స్లో పెట్టడం పెట్టుకునే వాళ్ళు మెంతి కూరని అయితే మనం పెంచుకోలేము దీనికి ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అనేది కావాలి సో మీరు అన్నట్టే నాకేంటంటే నా ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట నేను ఎప్పుడు కూడా ఆకుకూరలో అంత ఫెయిల్యూర్ అవ్వలేదు అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో అప్పుడు ఎప్పుడో టెర్రస్ మీద పెడితే స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండేది నాకు అలవాటు అలవాటు అవ్వగానే కొద్దిగా అంటూ నాకు వచ్చిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అనేది లేదు సో ఇప్పుడు ఈ ఇలా లో లైట్లో తక్కువ వెలుతుల్లో పెట్టడం వల్ల మెంతి కూర అనేది మొత్తానికి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ చూసారు కదా మరి ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే అది మొత్తం కూడా ఆకుకూరలు అసలు పదిహేను రోజుల కంటే మనం హార్వెస్ట్ చేసుకునే టైం వచ్చేయాలి జస్ట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఓల్డ్ బట్ నో అసలు ఇంక పదిహేను రోజులు కాదు కదా ఇంక ఇది ఎంతైనా సరే ఇది ఇంక మరుగుజ్జు లాగానే ఉండిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా సన్లైట్ లేకపోవడం వల్ల మొక్క అనేది మరుగుజ్జులా ఉండిపోయాయి అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఆకుకూరలకు అయితే సన్లైట్ కావాలి పాలకూర పుదీనాలో నేను గమనించింది ఏంటంటే ఆ సన్లైట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు ఆ ఏజ్ వరకు కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కంటే పర్లేదు బాగానే వచ్చినాయి సో మెంత కూర ఏంటంటే మనం వేసిన రెండు వారాలకి ఖచ్చితంగా హార్వెస్ట్ చేసుకునే టైం వచ్చేస్తున్నట్టే మనం ఖచ్చితంగా హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి హార్వెస్ట్ చేసుకోకపోతే తెల్ల పువ్వులు లాగా పైన విత్తనాలకి పువ్వులు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో నేను మెంత కూరలు అబ్జర్వ్ చేసింది ఇది మెంత కూర అయితే నో అస్సలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ ఇంక ఇది పీకేసి మళ్ళీ మనం మెంతలు వేసేసుకోవడమే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది తోటకూర
మనకి ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అనేది కావాలి సో తోటకూరలో కూడా నేను ఫెయిల్యూర్లో లిస్ట్లోకి తోటకూరను కూడా పెట్టేస్తున్నాను సో తోటకూర ఖచ్చితంగా ఇదేంటనంటే స్పెషల్ ఏంటనంటే మెయిన్ నేను వేసిన త్రీ డేస్కే బాగానే వచ్చేసి స్ప్రౌట్స్ జస్ట్ ఏంటంటే ఆ షేడ్ తగలవడం వల్ల అయితే వస్తుంది కావాలా నేను ఈ సక్సెస్ దీన్ని సక్సెస్ అవుతా అనుకున్నా బట్ అస్సలు లేదండి తోటకూర కూడా అట్లీస్ట్ సన్లైట్ కావాలన్నమాట మనం కనీసం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సన్లైట్ అయినా ఉండాలి ఒకసారి చూస్తున్నట్లయితే ఈ మొక్కలు ఇంక ఈ స్టేజ్ ఇంకా ముదురు వైపు పోతున్నాయి అనమాట ఇంక ఈ స్టేజ్లోనే ముదురు పోతున్నాయి వచ్చిన మొక్కలు మిగతా మొక్కలు ఏంటంటే కులిపోయినాయి ఇంకో ఇవంతా కూడా కులిపోయినదే సో మనం ఏంటంటే తోటకూర కూడా ఖచ్చితంగా కావాలి సన్లైట్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇది కొత్తిమీర సో చూసారు కదా వాటితో పాటే నేను ఇయర్లీ కొత్తిమీర వేసి కూడా ఒక ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది అనమాట సో ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే నాకు మ్యాక్సిమం కొత్తిమీర ఏంటంటే స్ప్రౌట్స్ వచ్చేసి ఈ మాత్రం మొక్క ఒక అంగులం అంత మొక్కలు తయారైపోయేవి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను కింద ఎక్కడైతే బా మా బ్యాక్ సైడ్ బాల్కనీలో పెట్టానో ఇంకా అస్సలు ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇంకా అలా ఉండిపోయింది ఒక ఆకు వచ్చి ఇంకా అలానే ఉండిపోయింది ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకసారి మీరు చూడండి ఇలా రెండు ఆకులు వచ్చి పైన ఒక ఆకు వచ్చి ఇంకా అలా ఉండిపోయింది అనమాట ఇంకా అక్కడ నుంచి ఎటువంటి చేంజెస్ ఇందులో కనబడలేదు సో వీటితో పోల్చుకుంటే పొదీనా కొత్తిమీర అనేది జర్మినేషన్ రేట్ బాగుంది ఇంకేంటంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఆకుకూరలు పలుచుకే వేసుకుంటానులేండి ఇంకా మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే ఇగో చూడండి ఇంకా స్ప్రౌట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఇదిగోండి చిన్న చిన్న స్ప్రౌట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వీటికి టైం పడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది సన్లైట్ లేకపోవడం వల్ల ఇంక ఇలా మరి గుజ్జులో ఉండిపోయింది అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఆకుకూరలకి ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అనేది కావాలి సన్లైట్ లేకుంటే మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం వీటిని పెంచుకోలేము అనేది నాకు అర్థమైంది అనమాట సో నేను ఏంటంటే పాలకూరని అలాగే పుదీనాని రెండిట్లు నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను రెండిట్లు కూడా మీరు పెంచుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ రెండు కూడా మీకు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ కాకపోయినా ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా మీకు సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది మిగతా రిమైనింగ్ మెంతి కూర పాలకూర చుక్క కూర ఇటువంటివి మనం ఖచ్చితంగా సన్లైట్ కావాలి మీరు అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సన్లైట్ అయినా సరే వీటికి కావాలన్నమాట ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి కొన్ని సీడ్స్ అయితే ఈ విధంగా స్ప్రౌట్స్ వచ్చి ఉండిపోయినాయి సార్ చూడండి ఈ విధంగా ఉండిపోయినాయి అనమాట అంటే వాటికి ఏంటంటే సన్లైట్ లేక వాటికి ఇంకా మెయిన్దే ఆ సన్లైట్ ఆ సన్లైట్ లేకపోతే ఆ కూరలకి మనం ఇంత దవ్వం కాకపోతే మనం ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ పాలకూరను చూసినట్లయితే వీటితో పోల్చుకుంటే చాలా బాగుంది కదా పాలకూర చాలా బాగా హెల్దీగా పెరిగింది బుష్షిగా పెరిగింది సో నేను మీకు రికమెండ్ చేస్తున్నాను పాలకూరని అలాగే మరియు కొత్తిమీరని కొత్తిమీర కూడా మీరు ఖచ్చితంగా సారీ సారీ పుదీనా పుదీనాను కూడా ఖచ్చితంగా మీరు పెంచుకోవచ్చు అనమాట సో నేను మీ గురించి ఇంత చేశాను కాకపోతే సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాను సో ఖచ్చితంగా నాకు ఏం అర్థమైంది అంటే ఆకుకూరలకి అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సన్లైట్ అయినా ఉండాలి అనేసి అర్థమైంది అనమాట సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే మీరు అపార్ట్మెంట్స్ లో వాళ్ళు ఉంటే అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళందరినీ కనుక్కోండి కనుక్కొని అట్లీస్ట్ అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ కాకపోయినా ఆకుకూరలకైనా వాళ్ళని పర్మిషన్ అడిగి మీరు ఆకుకూరలు ఒక పది రకాల టబ్బులు పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక రకం ఆకుకూరకి రెండు టబ్బులు చప్పని పెట్టుకున్నా సరే మనం మనకి ప్రతిరోజు కూడా ఆకుకూరని ఒక రకం ఆకుకూరని చెప్పిన హార్వెస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అవుతాం సో నెక్స్ట్ నేను ఆకుకూరలు పెంచడం ఎలా అనే వీడియోలో మీకు నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా మరి మనం బాల్కనీస్లో మరియు అపార్ట్మెంట్స్లో ఏ విధంగా ఆకుకూరలు పెంచుకోవాలో సో ఆకుకూరలు పెంచుకుంటే వాటికి రిజల్ట్స్ ఈ విధంగా వచ్చినాయి అనమాట సో ఖచ్చితంగా నాకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అర్థమైంది ఆకుకూరలకి అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సన్లైట్ అనేది కావాలనేసి సో మీ గురించి నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశానండి సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సందీప్ స్కార్డని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి మరియు మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో నేను ముందు ఉంటాను కీప్ స్మెలింగ్ అంటే దాన్